సవితమ్మ నేను నాకు కూడా తెలుసు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చంపుకొని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు చాలా పదవులు చూసుకుంటూ మీరు ఆల్రెడీ అంత అవసరం లేదు ఈ బానిసల బానిసలుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అడిషనల్ టైటిల్స్ ఇన్ లైబ్రరీ అండ్ టైమింగ్స్ పెంచమని బార్లు మన 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 రాష్ట్రంలో బార్లు ఒంటి గంట వరకు ఉన్నాయి పిల్లగాలు లైబ్రరీలో చదువుకుంటాం లేట్ అవర్స్ అంటే తప్పేందండి తాగుడు అలౌడ్ అట చదువుడు అలౌడ్ కాదట తెలంగాణలో బార్ రెండు గంటల వరకు ఉన్నాయి నాకు చెప్పిన వాళ్ళు మిత్రులు చెప్తున్నారు ఒంటి గంట వరకు ఉన్నాయని వైన్ షాపులు బార్లు మన టానిక్ రూల్స్ అయితే వేరు ఇంకా సంతోషరావు గారు టానిక్ రూల్స్ ఇంకా అదనంగా ఉంటాయి ఇంకా రెండు గంటలు ఎక్స్ట్రా నడుపుకోవచ్చు పిల్లగాలు చదువుకుంటాం లైబ్రరీలు అంటే సరిపడే పుస్తకాలు లేవు సరిపడేంత చదువుకుంటానికి సమయం సరిపోదు ఏం తప్పేంది సింపుల్ క్వశ్చన్ బార్లు ఒంటి గంట వరకు ఉన్నప్పుడు పిల్లగాళ్ళు యూనివర్సిటీ పిల్లగాళ్ళు ప్రపంచ స్థాయిలో కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ని వాళ్ళు పెంచుకోవాలి వాళ్ళు నాలుగు గంటలు ఎక్కువ చదువుకుంటాం అంటే తప్పేంది నువ్వైతే పని చేయవు అయింది ఇరవై వేల పాప మాజు ఆడికెళ్ళి బయటికి రావు చదువుకునేటోనైనా చదువుకొని రాదు ఇదేం రోగం పుట్టింది కేసీఆర్ కి పైత్యం స్టూడెంట్ ఎమ్యూనిటీస్ కార్డ్స్ బెడ్స్ యూనిఫార్మ్స్ ఇస్ దిస్ సిల్లి you need our human being need 6 to 7 hours of good sleep and i one nitki kendram nu chenni paisalu vastune kuda cheptu nenu primary education school education meeda samagra shiksha abhiyan meeda konni numbers deppichina monna amma mahendranath pandey garu na niyojakavargam vachina appudu school visit chesina naaku dimma diri payindandi idenduku bharat desham enduku garib desham aitadandi pichu double unnai vasta i'll come to that స్కూల్ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ లెట్ మీ టెల్ యూ టూ థౌజండ్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో అరౌండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ క్రోర్స్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఆర్డ్ క్రోర్స్ తెలంగాణకి ఇచ్చింది సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ కింద డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టూ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వాళ్ళ అగైన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ where is the fund going bathroom le teacher yalla zphs kothe oka bathroom ledu over school ku vastaleru teacher lu leru classroom lu levu classroom la kitki levu varsham varthe urustha untadi ekkada pothe inni vandala kotlu samagra shiksha abhiyaniki on an average 6700 crore rupayalu kendram istunte దానికి అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ మళ్ళా ఫార్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియో కింద డెవలప్ చేయాలి ఆ స్కూల్ అని ఎక్కడ పోతుందండి పైసలు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలకు ఖర్చు పెట్టాలా వేర్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ మీ అందరికి నేను చెప్పేది పెద్ద న్యూస్ కాదు మీరు అందరు గ్రామాలలో ఉంటారు మీరు అందరు ఏదో గ్రామం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఏ జిల్లాలో ఏ మండల్లో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూలు ఏ మండల పరిషత్ హై స్కూలు బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి పైసలు లేకనా విపరీతంగా పైసలు ఉన్నాయి కేంద్రం నుంచే ఎన్ని వందల కోట్లు వస్తున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడ పోతున్నాయి పైసలు కార్డ్స్ బెడ్స్ యూనిఫామ్స్ ఇవ్వంటే పైసలు లేవట మళ్ళా దీనిలో చూడండి వీళ్ళ బలపనాలనా ఏమనాలన్నా నాకు అర్థమైతే లేదు పది లక్షలు ఇస్తారట పది పన్నెండు లక్షలు ఇస్తారట నీ కొడుకు కేసీఆర్ కొడుకు అటు వేయండి డావోస్ బడ్జెట్ రెండు కోట్లట మొత్తం తిరిగొచ్చే వారు ఖర్చు అయింది పదమూడు కోట్ల ఇరవై రెండు లక్షలట రెండు కోట్లు లేడా పదమూడు కోట్లు లేడా బ యాక్చువల్ బడ్జెట్ టూ క్రోర్స్ ఖర్చు అయింది థర్టీన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ పదకొండు కోట్లు ఎక్కడ పోయినాయి 
దేనికోసం ఏం చేసిండి నా ఇక్కడ పిల్లల కోసం ఇవన్నీ పన్నెండు డిమాండ్లు ఇస్తున్నట పది లక్షలు ఇస్తున్నట అది ఎట్లా కనబడుతుందండి పిల్లగాళ్ళు మళ్ళా ఇదే ముఖ్యమంత్రి నా మన్మాడు చదివేది గరీబోన్ కొడుకు చదివేది ఒకటే దగ్గర ఉండ ఒకటే లాంటి విద్య ఉండాలి ఒకటే తిండి తినాలి ఆడ మెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ లేదు ఆయన మన్మడాట గరీబోడ్ పిల్లలట అందరూ సేమ్ తినాలంట సేమ్ చదవాలంట ఇదేనా నీ మన్మడు పోతున్నాడు జిల్లా పరిషత్ స్కూల్కి ఇవాళ వరకు స్కూల్ పిల్లలకి టెక్స్ట్ బుక్లకి టెండర్ కాల్ ఫాల్ చేయాలి ప్రింటింగ్కి స్కూల్లు చాలా అయిపోయినాయి ఈ కేటీఆర్కి రెండు కోట్లకి వెళ్ళి పదమూడు కోట్లు ఇచ్చే మనసు ఉన్నది కేటీఆర్ ట్రిప్కి పిల్లగాళ్ళకి కనీస సౌకర్యాలు చేయరా మీరు ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ మోనోపలి టెండర్స్ మెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ మోనోపలి టెండర్లు ఉంటే గిట్లనే ఉంటాయి మరి ఎవరు పెట్టింది తినాలి మనం ఈ క్యాంటీన్ మెస్ ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ కి ఓపెన్ టెండర్స్ కాదు మోనోపలి ఎవడో మన దొరలకి ఎవరన్నా చుట్టం రావాలి అడుక్కోవాలి ఇల్లు శాంక్షన్ చేయాలి ఆ పాతకాలంలో రాజులు ఇట్లా చేంది చేసినట్టు ఇట్లనే ఉంటుంది మరి వేర్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ గవర్నెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏడు ఉంది పూర్తిగా అన్ని అన్ని వ్యవస్థలు భ్రష్ట పట్టిస్తాను వాడు కేసీఆర్ స్పోర్ట్స్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పీఈటీలు పీఈడీలు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ స్పోర్ట్స్ కోటా ఉన్నది ఇంట్లో స్పోర్ట్స్ కోటాలో అడ్మిషన్లు తీసుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో స్పోర్ట్స్ ఎన్కరేజ్ చేస్తావా ఏం చేస్తావు నువ్వు నీ అసలు గతర్ ఎంత జల్ది వస్తే తెలంగాణకు అంత మంచిది కేసీఆర్ స్పోర్ట్స్ కోటాల స్టూడెంట్స్ రిక్రూట్మెంట్ అవుతున్నది స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ లేదు ఫిజికల్ ట్రైనర్ లేడు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ లేడు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ లేదా దట్ ఈస్ అవర్ ట్రిపుల్ ఐటి మళ్ళీ ఈ ఎదవలు మాకు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇయ్యలే కేంద్రం మాకు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇయ్యలే కేంద్రం ఎక్కడ పోతున్నారా భయ వేల కోట్ల రూపాయలు కేంద్రంకి వెళ్ళి వచ్చినాయి నీ స్కూల్లో పరిస్థితి ఏడున్నా ఏమున్నది దిస్ యూజ్లెస్ ఫెలో కేటీఆర్ అనే టోడికి ట్విట్టర్ బయట కూడా ప్రపంచం ఉన్నదని చెప్పాలనా కొలాబరేషన్ విత్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది విజిటింగ్ ఫ్యాకల్ విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీ వస్తే మనోళ్ళు అటు పోతే అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తే ఈయన పోతలేడా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ తీసేసి బీఆర్ఎస్ పెడతాడట కదా కొలాబరేషన్కి ఓ తిరుగుతున్నాడు కదా ఈయన మమతా బెనర్జీ దగ్గరికి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దగ్గరికి స్టాలిన్ దగ్గరికి ఏంటి కోసం తిరుగుతున్నాడు కొలాబరేషన్ కాదా తెలంగాణ దోసక తిందాం ఈ అయ్యా జాగిరి భారతదేశం మొత్తం ఆయా దోసక తింటాడా దీనికి దిక్కుమాల వీని పై వీని పొలిటికల్ పార్టీ కట కొలాబరేషన్ అవసరం అట పిల్లగాల చదువు కొలాబరేషన్ అవసరం లేదా అనే వాట్ ఈస్ సిల్లీ ఇన్ దిస్ అండి దీస్ ఆర్ ద డిమాండ్స్ వాట్ ఈస్ సిల్లీ అబౌట్ ఇట్ సబితమ్మ చెప్పాలి వాట్ ఈస్ సిల్లీ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకా మా బానిస బతుకు బతికేది నీకు ఇచ్చిన చిట్టి పంపించిండు ఎవడ దొర అది చదువుతున్నావు ట్రిపుల్ ఐటి పిల్లలకి అండగా ప్రతి యూనివర్సిటీ పిల్లగాలు నిలబడాలి అది ఉస్మానియా కానీ కాకతీయ కానీ తేద తెలంగాణ కానీ అందరు నిలబడాలి రాజకీయాలకు అతీతంగా నేనండి మీ సౌకర్యాల కోసం మీ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ కోసం మీరు కొట్లాడుకోకపోతే వాళ్ళు కొట్లాడాలి All universities to stand by Triple IT today. 
every each and every student of triple it ఇక ఇంకొక టాపిక్ ఒక సర్కస్ నడుస్తున్నది దేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారిని ఎందుకు గ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నారు ఈడి ఎందుకు పట్టుకపోయినారు అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఉన్నాము అనేక ఛానళ్ళు ఉన్నాయి మీరందరూ సహకారంతో మీ అందరి సహకారంతో ప్రజలకి ఎలా తెలుస్తున్నది ఏమైతున్నది అని అసలు ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ ఏంది రాహుల్ గాంధీని ఎందుకు ఈడీ పిలిచింది సోనియా గాంధీ గారికి సోనియా గాంధీ గారు బెయిల్ మీద ఎందుకు ఉన్నారు బయట కొంచెం రెండు నిమిషాలు తీసి ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ కథ చెప్తా ఇట్ విల్ టేక్ టూ మినిట్స్ ప్రజలకు తెలియాలా ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతున్నది అని గగ్గోలు పెడతా ఉన్నారు ఇల్లు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నీ ఐదారు పాయింట్లల్లా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్రజల కోసం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో నెహ్రూ ఐదు వేల మంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల నుంచి డబ్బులు తీసుకొని మూడు పత్రికలు మొదలుపెట్టిండు అవి నేషనల్ హెరాల్డ్ ఇంగ్లీషు నవజీవన్ హిందీ కౌమీ ఆవాజ్ ఉర్దూ అంటే అప్పటి నుంచి మొదలైపోయినా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు నెహ్రూ గారు ఈ మూడు పత్రికల గ్రూప్ కంపెనీ పేరు అసోసియేటెడ్ జనరల్ జర్నల్ లిమిటెడ్ షార్ట్ ఫామ్ లో ఏజేఎల్ ఈ ఏజేఎల్ కంపెనీలో ఐదు వేల మంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల షేర్ వాళ్ళ షేర్లతో నేషనల్ హెరాల్డ్ అనమాట అలా వేరే పైసలు తీసుకొని పెట్టుకున్నారు ఇక వాళ్ళే ఓనర్లు అన్నట్టు లెక్క ఈ ఏజేఎల్ కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు అప్పులు ఇస్తూ ఈ ఏజేఎల్ కంపెనీకి వచ్చింది ఒక సంస్థ ఆ సంస్థ ఏ బ్యాంకో ఫైనాన్స్ కంపెనీ కాదు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కంపెనీ అదే ఏఐసిసి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంస్థ మొత్తం తొంభై కోట్లు రెండు లక్షల కాంగ్రెస్ ఏజేఎల్ కి అప్పులు ఇచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో పత్రికలు మూడు ఆగిపోయినాయి రెండు వేల పదిలో ఏజేఎల్ గ్రూప్ నష్టాల్లో ఉందని చెప్పి మొత్తం ఏజేఎల్ స్థిర చెర ఆస్తులన్నిటినీ యంగ్ ఇండియన్ కంపెనీకి ఇచ్చేసింది ఎంతకో తెలుసా అప్పుడు ఆలా ప్రభుత్వమే కదా పాప మన్మోహన్ సింగ్ గారు మౌనం మోహన్ సింగ్ ఆ చిదంబరము ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉండే ఎవరు ఉండే రెండు వేల ఎనిమిదిల మొత్తం దాదత్తం చేసిండు యాభై లక్షలకి ఇచ్చిండు అండి యాభై లక్షల రూపాయలకి ఇచ్చిండు యంగ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఎవరితో తెల తెలవాలి సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీలకి డెబ్బై ఆరు శాతం షేర్ అన్న కాంగ్రెస్ లీడర్లకి ఇరవై నాలుగు శాతం తల్లి కొడుకులకి డెబ్బై ఆరు శాతం షేరు మిగిలిన ఇరవై నాలుగు కూడా వాళ్ళకి డబ్బు కొట్టే వాళ్ళకి కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లకి ఇరవై నాలుగు ఇది యంగ్ ఇండియన్ కంపెనీ ప్రస్తుతం నేషనల్ హెరాల్డ్ మాతృ సంస్థ అయిన ఏజేఎల్ కంపెనీకి ఉన్న ఆస్తుల విలువే ఈ కేసుల్లో ప్రధానమైన ట్విస్ట్ అదే ఐదు కనీసం ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైన ఆస్తులు ఉన్నాయి దీని కింద స్వాతంత్ర సమయోధుల ఫోటోలు చూపించారు పేర్లు చూపించారు ల్యాండ్ లేసుకుపోయారు జర్నలిజం పేరు మీద ల్యాండ్ లేసుకుపోయారు ప్రాపర్టీ లేసుకుపోయారు ఈ రకంగా ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులున్న సంస్థ ఇలా యాభై లక్షలకి రెండు వేల ఎనిమిదిల కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీకి అమ్మేసింది గిరి దీని మీద దీని అనుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక ఇంత పెద్ద స్కామ్ అయినాక వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ అయినాక ఇక ఈడీ పనిచేస్తే పనిచేద్దా